Mimi ni Fatma Matulanga na hii ni TBC Safari. Vyakula, matunda na vinyoji vya asili ni sehemu ya kivutio cha utalii popote pale. Watu husafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine kufanya utalii wa vyakula, mbali na kula pia hujifunza kupika vyakula vya asili vya eneo husika. Kisiwani Pemba kuna vyakula, matunda na vinyoji vya asili ambavyo si vya kilevi kutokana na asilimia tisa ya wakazi wa Kiswahili kuwa ni waumini wa dini ya Kiislamu. Pemba kuna matunda mbali mbali yakiwemo matunda ya aina ya bungo, dafu na mengine. Vyakula vya aina mbali mbali vipo. Pia samaki wanapatikana kwa wingi na wa aina mbali mbali kutokana na jiografia eneo hili ni kisiwa kilichozungukwa na bahari. Gole nalo lipo kwa jina la asili ila maeneo mengine chakula hiki kinaitwa chapati au mkate wa maji. Kwa hapa Pemba tunaita gole. Vyakula vikavu pia vipo. Unaweza sema vitafunio ama bites. Vya asili hasa, mfano ni pepeta inayochanganya na sukari iliyotiwa viungo. Ushakula we kama bado karibu Pemba. Tende na halwa iliyofungashwa kiasili inapatikana Pemba pamoja na vinywaji kama vile sharbati, chai na kahawa. Siku ya kwanza kufika Pemba nikakutana na vijio vya kahawa, nikataka kujua utamu wa kahawa ya Pemba. Mimi ni Fatma Matulanga na hii ni TBC Safari. Sema vipi? Raha ya kahawa. Kwani mama wewe ukiwa unaungia na ikiwa una mume raha ni bora nini? Kwanza na kuuliza hivi. Bwana mke au mume haya raha ile ya mume ni raha gani? Mpaka ikabidiwe lazima uwe na mume. Sasa na raha ya kahawa ni sawa sawa na kuwa we ni mke wangu siwezi kukukosa ndani Umenisikia bibi? Umenifahamu? Basi ndio hiyo ndio raha ya kahawa. Na kama huwezi kukosa ntunke ndani na kahawa huwezi kuikosa hivyo maana ni kileo kama ntunke. Jamaa mwanambia aje. Ni kweli? Majira ya jioni katika maeneo haya ya chake chake ila ni utamaduni wa wakazi wa Pemba kunywa kahawa majira kama haya lakini mimi ninavyojua kahawa inaliwa na halwa eh kahawa inaliwa na kahawa tende sema kijua chetu jina jioni wa Amna vitu kama hivyo hapo yani mara nyingi inakuwa ni vijua special hivyo lakini sasa hivi inakuwa ni kahawa peke yake tunatangawizi yani kwa majira ya jioni yani na kwa nini mnakunywa kahawa isiwe chai isiwe maziwa isiwe kitu kingine unajua kila kitu kina nyakati zake yani unapokuwa unapozungumzia una, una chai ina nyakati zake lakini kahawa inakuwa nyakati zake ni za jioni yani hata usiku lakini sasa chai si napenda sana kunywa asubuhi asubuhi yani na usiku pale yani uh, saa kama jioni jioni tunapenda kunywa kahawa jioni mda kahawa na nataka nijue nini um, umuhimu wa kahawa kwa mwili wa binadamu uh, umuhimu wa kahawa kwa mwili wa binadamu ni kiburudisho tu kama viburudisho vingine unakunywa soda unakunywa kahawa ni viburudisho tu kwa ufupi ni jumla ya viburudisho lakini hii nimeionja nzuri hiyo chungu kidogo Eh hey, ndio utamu wake huo chungu kikombe hicho hakina mkono. Na kwa hiyo kahawa kikombe sharti kisiwe hakina mkono. Hakina mkono. Kwa nini kisiwe hakina mkono? Ndio ma ndio ndio utamaduni wake tangu asili ya, ya mababu zetu huko nyuma. Sababu huu ni ni ni, ni, ni sisi tumerisi kwa wa, kwa wa, kwa Waarabu kwa sababu tumetulitawaliwa na Waarabu nchi yetu hii yote visiwa vyetu vyote viwili. Ndio ngoja na Pemba. Kuna jinsi ya kushika kikombe cha kahawa hivi nilivyoshika mimi nimepatia? Wewe umeshika kwa mkono wa kushoto lakini kahawa inashikwa kwa mkono wa kulia. Ehe. Kwa hivyo. 
Kwa hiyo unatakiwa uishike hii. Kama hivi. Hivi kwa hiyo mimi nimepatia. Wewe unasema unashika mbona nimekosea. Ah, kwa sababu mkono huu wa kulia nilikuwa nimeshika mic. Eh, eh. Kwa unatakiwa nishike kama hivi na ninywe kama hivi. Ndo zuru wake, uchungu ndo zuru waka hawa yaani, uchungu ndo zuru waka hawa yaani Yani kawa kila kwa chungu ndo zuru wake yaani Yani kawa kikosa uchungu, yani kama mikosa testa flani kwa mnyuaji yaani Yani hili kahawa ya mzuri yaani, testa yaki lazima ina uchungu yaani Sabu kahawa inaingiza nikotin katika mwila binadamu yaani Sabu nikotin na jenga, kwa mbawe huwezi kuikosa ya kahawa yaani Shona eh, kama kile uflani hivi, kama kile uflani hivi Eh nikotin na kwa huwezi kuikosa kufika muda wako lazima uje hapa upate vikombe viwili vitatu yani safari tena. Kwa hiyo siku haiwezi kupita bila kupata kikombe cha kahawa. Kwa wanywaji wa kahawa yani siku haiwezi kupita yani hata kama mfano kwa naumu wa mtu yani ataagizishia tu kwa mtu ampelekee kwa sababu yani imeshengea kwenye damu yani. Kwa ni mazoea kwake yani. Mtazamaji namalizia kikombe changu cha kahawa naendelea kuzunguka katika mita hii ya mjini hapa chake chake niendelee kupata vitu vizuri niwe ni onje onje kila meza niuone ni, ni utamu wa kipembe Nzuri. Naitwa Osman Hamali kutoka Machamana Bemba. Napenda kula pweza lakini kwa sababu ni wazuri. Na napenda sana kwa sababu mwanaza nzuri. Ukisamani lakini ukila pweza ndio midomo yako inakuwa mikundu? Ah hamna. Nimekula ubuyu ndio midomo yako. Ah kula ubuyu nitaku ndio maana nimejiuliza. Nipe faida za za pweza kula pweza? Uh, kwa kwa nako hisi mimi nadhani ni chakula kizuri kilichokuwa hakina kiko yani kiko original kina kichakula cha asili tofauti na mishikaki labda itakuwa ina mafuta na nini na mazara mazara hichi ni chakula ambacho kwa fresh wanawake wanaongeza nini wa kila pwezi wanawake wanaongeza mambo mengi tu maziwa halafu kuna mambo mengine ya asili pengine ehe halafu tena wenyewe wanasema wanaume inasaidia nguvu Pinda sana kweli kweli. Hii juisi ni tamu. Kwa miongoni mwa vyakula asilia vinavyopatikana Pemba ni moja hapo ni juisi ya mua. Baada ya kuonja onja vyakula vizuri vya Pemba maeneo ya mjini siku iliyofuata nikarudi katika vijiwe vya kahawa Mzee Hassan Abdalla ipo mitaa hii ya chake chake mjini biashara yake kubwa ni kuuza kahawa sasa mimi leo nataka nijue biashara ya kahawa inakuwaje kwanza kwa nini katika maeneo mengi hapa mjini chake chake kuna vibanda vingi vya kuuza kahawa Eh ni maeneo ya watu wanapenda kujiburudisha kuongea habari za michezo siasa katika maeneo kama haya ndio unakuta mambo kama e, inakuwa kama kijiwe sana ya yeah, watu wanabadilishana mawazo wakati wa msiba harusi michezo watu wanakutana katika maeneo kama haya kwa hivyo mara nyingi watu wanakuja kunywa kahawa alafu wanaondoka baada ya kupata mambo kama haya kama inanyoa kuanzia muda gani hadi muda gani haina muda maalum kuanzia asubuhi saa moja mpaka saa nne tano usiku basi inakwenda inakuwa mwado watu ina inauzwa tu na inanyoa ikiwa ya moto hapana kahawa uzuri wake na lazima iwe ya moto halafu iwe chungu ina sifa mbili kahawa kwanza lazima iwe moto halafu iwe chungu kwa hivyo sifa mbili hizi zikiwepo inafanya kahawa yako itoke na inakuwa haina matatizo kwa hiyo ya moto kwa hiyo hata mchana wajua kali saa 7 saa 8 inanyoa hivyo hivyo ya moto ndio bila shaka eh ule uchungu kwa sababu chai ni tamu kwa sukari lakini kahawa ni chungu kwa uchungu wake ambao ime automatically inakuwa. Kawa inalua kwa tende, halua au tupu bila kule ya chochote kile. Lakini napenda zaidi vipi? Halua ni nzuri zaidi. Ndio maana unaona kijiwe chetu cha halua kiko karibu pale. Mtu akitoka pale anakuja hapa mmoja. Na mesha ikoje? Ha nzuri. Sisi Hapana, haina msimu. Haina wakati. Muda wote ni wakati wa kahawa. 
Kwa siku naweza kuuza ile tanga kwa Eh kama 30 hivi kwa sababu vidumu vitatu vile pale tunavyoviona pale tunauza vitatu kwa siku kila kimoja kina lita kama 10. Kwa hivyo lita kama 30. Umuhimu wa kahawa ni Eh unapokuwa unajihisi mwili wako hauna uchangamfu, usingizi au unakwenda masafa marefu hutaki kula hii na uwanja vile vile inatoa usingizi. Vile vile inachangamsha kwa kwa ujumla. Ndio. Kwa mchovu ukipata kikombe cha kahawa unachangamka lakini mimi toka nimefika hapa sijapata ah ngoja nikuburudishe niku, niku, niku utaona ile ladha ya kahawa na jinsi utakavyochangamka kuna hizo masuala mazuri Hata kwanza ni yote ni yote eh lakini uchungu ujue ndo 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 ladha yake ya Haliwa eh Masudi ngoja Haliwa mimi mimi nipate ladha kitu Fungulie mfungulie ajui inafunguliwa hii Akuma inakamba kamba ya inakamba ndio eh Hai onja. Na kula hivi hivi za. Ah basi unakata tu kwa mkono hivi. Haina haya kwa mkono tu eh. Haya. Sasa shushie kwa kahawa. Ndivyo hivyo ina. Ah shushie kwa kahawa uone ladha yake. Unaona? Mhm. Ah njoo kwa. Mama anapatikana pemba tu. Sio pemba tu katika nchi zote za Kiarabu utakapokwenda utakuta ladha ya kahawa hii. Mm -hmm. Basi inapatikana sio kama pemba tu. Yote nchi za Kiarabu ndio maana yake. Eh. Na na halwa halwa na 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 kahawa, halwa na tende vile vile wanakula. Hii halwa imechanganya nini? Ah ina mambo mbalimbali mbali na sukari na wanga. Eh inakangiwa mafuta. Eh vitu kama hivyo. Wanga uwanga tayari nimeshamtajia kuna uwanga kuna sukari na mafuta ya kupikia na umemwaga nini kwa ah ni chakula cha kawaida tu ambacho kama nilivyokuambia kahawa unaweza kuchangamka hali kadhalika na halua vile vile inachangamsha na kushiba hiyo sasa hivi ukishakunywa kahawa na halua hiyo hakikisha utaka kutoa nzima ya leo pengine hata hoteli uko kufikia usile tende chakula kwa sababu ina inashibisha ina ni vitu marafiki sana hiyo Sasa tunaendelea na mkaa pamoja na mambo mengine yanakuwa ya bei inabidi lazima tufanye bei hiyo kikombe kimoja ni shilingi 100 tu hatuna bei kwa kweli hatuna bei unaweza kula wakati wote wakati wa kushiba na wakati wa njaa lakini wakati wa njaa inakuwa nzuri zaidi kwa sababu inaua vimelea vyote vya njaa katika mwili Umesha ni elewa dada, ni vitu minapukonda pamoja, kahawa na halua ni marafiki. nzuri ambayo unaweza ukatengeneza kahawa na kahawa ambayo haina ma, ma, ma kemiko ya aina yoyote ni kahawa hii ambayo tunatengeneza kilokal na kahawa hii inapo inapoandaliwa buni inapovunwa buni inapoanikwa inakuwa inauzwa madukani na inapouzwa madukani mteja kama mteja unakwenda kuinunua hii buni unapoinunua na wewe unaianika tena kwa mara nyingine alafu unaikaanga moto jikoni ambayo unaweka makaa yako ya moto Unaeka kama senti au chungu unaikaanga kama unavyokaanga njugu karanga ukeshamaliza pale unaingiza kwenye kinu shaingiza kwenye kinu unaitwanga ukeshaitwanga unaichunga kwa chungio ambayo unapata unga 
makapi unaweka pembeni. Baadaye ukesha ichunga makapi umeweka pembeni pale tayari umepata buni ambayo halisi ambayo haina makemiko. Na buni hile tayari unainjika maji yako jikoni ambayo ya moto. Kama mesali unavopika chai, alafu unaingiza kwa vipimo unavotaka gradi zako. Otherwise iwe chungu sana, iwe sezi ya kati au iwe imepoa kidogo katika uchungu wake. <coughs> Unapokuwa una unaozoefu fulani, unajua kwamba nitakapochukua hii kama sukari unaochukua unaweka ndani ya chai pamoja. Unajua hii kiasi fulani nitakuwa ina uchungu wa kiasi fulani. Au hii ninaochukua itakuwa uchungu wake si mkubwa. Kwa hiyo pale ukesha ichukua ile, ukesha ingiza mle na maji yanachemka ile inapaga mfano wa chai ikesha maliza pale unaingiza kwenye chupa ukesha ingiza kwenye chupa iko tayari kwa watu special kwa kunywa ile kahawa inakuwa haina makemiko ya aina yoyote na ulaji mkubwa wa kahawa kama ulivyozungumza kwamba inarutubisha nini ndani ya mwili kahawa kahawa ni kizungumzo kama unavyoona wavutaji sigara hapo wazee wetu wa zamani ambao asili ndio ilianzia kahawa ni sehemu ambayo ya kucheza karata ni sehemu ambayo mmekaa mnazungumza masuala ya kimawazo au ya kijamii na kahawa ina vitafunwa vitatu ina kitafunwa cha, cha halwa ambayo umetumia umekula ina vitafunwa cha kashata ambavyo ni tafunwa eh, tunaita vikobelo Ehe, kashata za nazi au ina vitafunwa vya tende hapo ndio utakapoiona kahawa ni nzuri zaidi na unaweza ukanywa hata vikombe kumi kwa wakati mmoja kwa sababu kila unapoongea wewe unamwambia tumeza kawa weka kahawa kila unapoongea weka kahawa mimi hata kule Dar wana kunywa vikombe 20 kwa muda wa dakika 15. Hiyo kahawa. Nadhani ndo standard ya kahawa. Virutubisho vyake kahawa. Sometimes hata kama pressure yako iko chini, hata madaktari wanakushauri utumie kahawa. Na kama pressure yako iko juu sana anaweza kakushauri usitumie kahawa. Kwa sababu inapandisha pressure ndo kawaida yake kahawa na inatoa baridi katika mwili wako. Ndo utaratibu wa kunywa kahawa na zimeanza mbali kahawa na mpaka leo tunaziendeleza huu utamaduni wa kunywa kahawa wa tunzi wa mashairi uh, wa kale walitunga mashairi yao wakawauliza wale ambao wanapenda hichi kinywaji cha kahawa wakawauliza kwamba wanaopenda kahawa kahawa ni ladha gani wakasema kwamba kahawa ni chungu tena sitamu wala si ya kuvutia kila siku mnainywa huku mkifurahia tena kahawa ya moto mdomoni mkitia mnaupenda kahawa napenda kitu gani <laughs> ah, kwa kweli kama tunavyosema kwamba kahawa ni kitu kama kileo kwamba unapoitumia kahawa pindi ukiona kwa mfano kama mimi hapa chake chake pemba hapa ni mwanachama mwanachama maarufu sana kipita asubuhi lazima kwanza nipate kahawa kikombe kimoja vikombe viwili alafu ndo naingia ofisini lakini atoki wa nyumbani ukisikia tu harufu ya kahawa basi unasema jamani leteni chupa tunywe kahawa kwa sababu we bwana mkubwa kuchuma koto na kuchuma nchumia nani wanchumia mwanamke na ukitanga mote humo ukipita hapa pana ya kahawa hata kama una pesa si unakunywa japo utatukanwa lakini utakunywa ndo rahati kwa sababu kwanza kahawa ina kileo. Nakwambia kama kileo kantunke tu. Hiyo ndio habari ile. Sasa nilobakia pengine tukwa tumekarafu. Ngoke <laughs> kama waka ngulia kama waka hapo ukisikia kuna marashi ya karafu ni hapa. Kwa hiyo imekuwa kama ni kileo hata unaposikia ile harufu tu ya kahawa unatamani uipate na kuipata na kuipata tena basi hususan kwa vile vitu vyake ukiwa na kashata kidogo kupata halwa kidogo basi hapo kahawa inatiririka kweli kweli
na kahawa hainyewe kiwa baridi raha ya kahawa iunguze midomo na udimi pale ndo unaipata ile ladha hasa ya kahawa kuna kahawa ya ina mbili kwa kweli kuna hii ambayo kuna paketi zake ziko ndani ya maduka zinauzwa halafu kuna na kahawa ya buni ambayo inakaangwa then inatwangwa baadaye inapikwa kahawa hii ya ya, ya buni ndio kahawa yenye grade 1 ambayo ndio inapendwa zaidi kuliko hii ya vipaketi ambayo iko kwenye maharani ma, ma, hii ya ya, ya kutwangwa ina, ina, ina kazi kubwa kidogo lakini ndio yenye ubora zaidi kuliko hii ya vipaketi sawa eh kwa hivyo hii ya madukani kwa kweli ni rahisi bei yake lakini watu hawaipendi sana ina upendo hii ni buni ndio ambayo imetwangwa alafu baadaye ndio inatengenezwa kwa hiyo mteja anakula chakula ambacho ni halisi ya yeah. kemikali ya aina yote hamna kemikali ya aina yote hii ni local kabisa sio ile ya vipaket ambayo inatumwa kwenye viwanda ah hii ni ile ambayo ya kutwangwa asilia sawa sawa ndio kuna swala nyongeza maana leo niko kwa ajili yenu tu <laughs> maswali yakaishia hapo kahawa ikaendelewa kunywewa na halu yakaendelewa kuliwa bila shaka umejifunza mengi kuhusiana na halwa na kahawa na kashata na tende kisiwani Pemba mimi ni Fatma Matulanga na hii ni TBC Safari Usikose kipindi hiki kila Jumamosi saa tatu kamili usiku na marudio siku ya Jumanne saa saba na nusu mchana hapa hapa TBC 1 ukweli na uhakika